他们怎么搞成这样？遇到温氏这群傀儡，如果是被剑杀死还好，如果不小心碰到他们血色裂纹的部分，我们也会变成一样。看来这岐山三镇将阴铁之力扩大了不少。是无法医治，需三月以上不断注入灵力。魏公子，魏公子，怎么了？你快去看看吧，江姑娘，江姑娘她，师姐。别哭，你告诉我，是不是哪个混蛋又欺负你了？阿仙，我没事，我们走吧，走啊，走吧。告诉我，到底发生了什么？魏公子，不是你想……你就说你知道的。你说吧，有什么不能说的？反倒像是我们金氏做了什么见不得人的事。你，魏公子，老谢，事情是这样的：江姑娘随军出征以来，一边医治伤员，一边帮忙忙活众人的伙食。每天，江姑娘都会再多煮三碗汤。这其中两碗，自然是给两位弟弟，魏公子您，还有江公子。这第三碗，便是给我家公子的。胡说！明明是阿渊。公子，不是这样的。哎呀，是江姑娘不好意思亲自送给公子，这才拜托的阿渊。江姑娘一开始找的是我。可我觉得这样不好，便转交给了阿渊，只让他偷偷的放入公子帐中便好。谁知道，公子，你不要怪江姑娘。可是阿渊他明明跟我说，他是不是满脸羞涩，含糊不清的否认啊？绵绵，你接着说。江姑娘今天来送汤的时候，和我们家公子撞了个正着。我们家公子估计以为江姑娘效仿阿渊，于是便提醒江姑娘，要江姑娘。金公子，你真的误会了。这……江姑娘，既然我们已经解除了婚约，你又何必如此？你以为我是因为婚约？我将江姑娘送到清河，便是完成了任务。你又何必追到战场来受这份苦？我不是跟来的，我不是。这是我交给阿渊的，不是，不是的，不是的。江姑娘，我奉劝你。不要以为自己出身世家，就可以随便盗窃和践踏别人的心意。有的人即使出身卑微，品行也比前者高尚，请你自重。金子轩，你凭什么让我失且自重？魏公子，其实我家公子什么都没做，这是个误会。对啊，魏公子，是不是误会啊？对啊，消消气，这是误会，您消消气吧。误会。
谢，魏公子谢。西尘，这岐山布阵图涉及阴铁布阵，如此机密，此图你从何处而来？岐山温室虽如铁桶一般，但也绝非水泼不进。此布阵图耗时数月，所以即便有些许的差错，想必也在毫厘之间。绘图之人身份，待我容后再禀。但这布阵图我已观察数日，却无疏漏，否则我也不敢直接交与你。话说回来，你还不曾告诉我，这云深北烧以后，你究竟去向何处，被何人所救、啊？明觉兄，果然心思缜密啊！如此说来，送图之人跟救你之人。果然是一个人，并非是我不想告知于你。只是现在大事未了，此人身份隐蔽，如果不经过他的许可，我着实不敢透露他的身份。所以还请明觉兄，切勿责怪。哎，知人众怒，我又怎会责怪你？既如此，我信你便是。这岐山布阵的确精密，那温贼将三枚阴铁置于三处作为阵眼。由此看来，此行不光我生死难料，就连你们也。射日之争，本就是背水一战，对于我们每个人来说，都已无退路了。不错，既如此，你我二人携手，不论此行我是否杀得那温贼。七日后，咱们发起总攻，杀上不夜天。